فاتحه نحمد الله العظيم ونسلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فسبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب قال الله سبحانه وتعالى في كلامه القديم وفرقانه الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وقال نبي الله سيد البشر خاتم الانبياء والمرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام الماقي تركه ما لا يعنيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضياها وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الا من لا الله من انب ميلان كرنيم نمك الله من سيرت ما هي நமது உயிருக்கு உயிரான உயிரினும் மேலான கண்மணி ஹாத்தமுன் நபிஜி முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மேலான அன்பையும் ஷபாத்தையும் பெறுகின்ற நசீபையும் பாக்கியத்தையும் அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் கந்தருள் பாலிப்பானாக வானம் பூமியினுடைய ஆபத்துகளில் நின்றும் அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாத்திருவானாக வாழும் காலமெல்லாம் ஈமானோடு வாழ்ந்து சங்கைக்கும் மிகுந்த மரியாதைக்கும் ஒருக்கான மேலான பெரியவர்களே பாசத்திற்குரிய சகோதரர்களே அன்பிற்கனிய சிறார்களே உங்கள் எல்லோருக்கும் தொடக்கமாக இஸ்லாமிய காணிக்கையாம் சலாத்தினை இன்னொரு முறை கூறியவனாக பதில் சலாம் சொல்வது வாஜிபை என்பதை பணிவோடு ஞாபகப்படுத்தி கொண்டவனாக எனது ஜிம்மாவினுடைய தலையங்கத்துடன் நுழைகிறேன் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து கண்ணியமிக்க முக்மினின்களே பிரபுல் ஆலமின் அல்லாஹ் அக்குஹானு தாலா முக்மின்களாக படைத்த முக்மின்களாக வாழக்கூடிய நம்மை ஈமானிலேயே வாழ்ந்து மரணிக்க வேண்டும் அவர்களின் சுவன வாழ்வு கேள்விக்குறியாகிவிடக்கூடாது நரகில் இருந்து அவர்கள் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாஹும் அவனது ரசூலும் அமைத்த பல்வேறு வேலிகளில் ஒன்று நாவை பேணி பாதுகாப்ப இன்றைக்கு கருத்து சுதந்திரம் என்கிற பெயரில எல்லோருக்கும் கருத்து செல்லக்கூடிய சுதந்திரம் உண்டு என்கிற ஒரு ஒரு கருத்தை தவறாக புரிந்து கொண்டு மதம் ரீதியான விமர்சனங்கள் மொழி ரீதியான விமர்சனங்கள் இன ரீதியான விமர்சனங்கள் தனி மனித சமூக சார்ந்த சமூகம் சார்ந்த விமர்சனங்கள் பல்கி பெருகிவிட்ட நிலையில் மேல் பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய மேல் பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய நபர்களில் இருந்து தொடங்கி கீழே இருக்கக்கூடிய நபர்கள் வரை எல்லோருமே கருத்து சுதந்திரம் என்கிற பெயரில ஒரு மதத்தை சார்ந்து ஏதேனும் விமர்சனங்களை செய்வது வருவது எல்லாம் பேசுவது எதையும் புரியாமல் விளங்காமல் எது உண்மை எது பாத்தில் எது சரி எது தவறு என்றெல்லாம் புரியாமல் மதிப்பு கிடைத்து விட்டாலோ அல்லது நான்கு பேர் நம்மிடத்திலே கருத்து கேட்டு நம்மை மதித்து வந்து விட்டாலோ உடனே ஏதேனும் சில வார்த்தைகளை விமர்சனங்களை கூறுவது என்பது வளமையாக ஆகிவிட்டது இதுபோன்ற சமயங்களில் முஸ்லிம்களாகி நமக்கு இதுல என்ன படிப்பினை பாடம் நாம் ஒன்றும் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து இந்த உலகத்திலே மரணித்து அப்படியே மண்ணோடு மண்ணாக போகக்கூடிய நபர்கள் அல்ல அடிக்கடி ஜிம்மாவிலே சொல்லுவோம் அது சொல்லத்தான் வேண்டும் ஹத்தல் செய்யாமா என்னவென்றால் நம்முடைய ஒவ்வொன்றும் மறுமையில் விசாரிக்கப்படும் உதிர்க்கிற வார்த்தைகள் விசாரிக்கப்படும் நினைக்கிற சிந்தனைகள் அது செயல்படுத்தப்படுமே ஆனால் சிந்தனையோடு சேர்த்து விசாரிக்கப்படும் இப்படி எல்லாம் நம்முடைய நகர்வுகள் இருக்க உலகத்தில் வாழுகிற போது நாம் நம்மை கட்டுக்கோப்பாக வாழ பழகிக் கொள்ள வேண்டும் 
வார்த்தைகள் வரும் முன்பே அது சரியான வார்த்தையா அது நன்மைகளை பெற்று தருமா அல்லது தீமையை பெற்று தருமா என்பதை ஒரு தனம் யோசித்துதான் வெளியாக்க வேண்டும் உதிர்ந்த பின்பு வெளியாக்கிய பின்பு அந்த வார்த்தைகளை ரிட்டன் வாங்க முடியாது சொல்லிய பிறகு நம்ம ஆயிரம் சாரிகள் என்று சொன்னாலும் மன்னிப்புகள் என்று கேட்டாலும் வந்த வார்த்தைகள் வந்த வார்த்தைகள் அடிக்கடி நாம் கேட்டிருப்போம் ஒரு மூன்று விஷயங்களை திரும்ப அந்த இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல முடியாது எங்கிருந்து வெளியே வந்தது அந்த இடத்திற்கு திரும்ப அதை கொண்டு செல்ல முடியாது வில்லில் இருந்து புறப்பட்ட அம்பை மறுபடியும் வில்லுக்கு நாம் கொண்டு சேர்க்க முடியாது மடுவில் இருந்து கறந்த பானை மறுபடியும் மடுவில் நாம் ஏற்றிட முடியாது நாவில் இருந்து வெளிப்பட்ட வார்த்தைகளை மறுபடியும் நாம் திரும்ப வாங்கிட முடியாது வந்த வார்த்தை வந்த வார்த்தை தான் அப்படியானால் இஸ்லாமிய பெரியவர்களை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் நம்முடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் பதிவு செய்யக்கூடிய ரெண்டு மலக்குகள் இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வளப்புறத்திலும் இடப்புறத்திலும் இரண்டு மலக்குகள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் எதற்காக அவர்களுடைய டியூட்டி என்ன கவுலி ஒரு அடியான் எந்த வார்த்தைகளையும் மொழிவதில்லை இல்லா லதை கண்காணிக்கக்கூடிய பதிவு செய்யக்கூடிய மலக்குகள் அதை கண்காணிக்கிறார்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் அப்படியானால் நமக்கு ஒரு கணம் பயம் வேண்டும் நாம் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை குறித்து நமக்கு மிகப்பெரிய ஞாபகம் வேண்டும் நம்முடைய உடல் உறுப்புகளிலேயே சிறியதொரு உறுப்பு தான் நாவு என்பது அளவில் சிறியது ஆனால் விளைவில் பெரியது அது தரக்கூடிய அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் விபரீதங்கள் என்பது மிகப்பெரிய ஆகவேதான் அல்லாஹும் ரசூலும் இதனுடைய மகத்துவத்தையும் சொல்வார்கள் இதனுடைய விபரீதத்தையும் நமக்கு நினைவூட்டுவார்கள் மகத்துவத்தை முதலில் உணர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அதை நாம சரியான விஷயங்களில் பயன்படுத்துவோம் பின்னர் விபரீதத்தையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவசியமற்ற தேவையற்ற விஷயங்கள் வற்றும் தெரிந்து கொள்வோம் ஒரு முக்மினுடைய அழகிய பண்புகளில் அதுவும் ஒரு எத்தனையோ பண்புகளோடு நாம் வாழுகிறோம் கொடை வள்ளல் என்கிற பண்பு பொறுமை என்கிற பண்பு விட்டுக் கொடுத்தல் என்கிற பண்பு இப்படி பல்வேறு பண்புகளோடு நாம் ஜீவித்தாலும் ஒரு உயர்ந்த பண்பு என்னவென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கும் நாளை மறுமைக்கும் பயன் தரக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த பண்பு சுபாவம் என்னவென்றால் தற்புகு மாலா யாணி எது தனக்கு அவசியம் இல்லையோ தேவை இல்லையோ அதை விட்டு நீங்கி வாழ்வோம் ஒரு சம்பவம் சொன்னால் ஆச்சரியப்பட்டுத்தான் போவோம் அதற்கு செய்தினா அபு துஜானா அது எல்லாருங்கிற நபித்தோட பெருமானாள் நபித்தோழர்களிலே அபு துஜானா அவருக்கென வரலாற்றில் ஒரு நல்ல ஒரு பக்கமும் உண்டு அவர் தன்னுடைய குழந்தைகளை வளர்த்த விதத்தை குறித்து குரானும் ஹதீசும் மிக அழகாக சொல்லும் அந்த அபு துஜானா அறிந்தானவர்கள் மரண தருவாயில் இருக்கிறார்கள் அவரை ஐயாதத்து செய்ய நோய் விசாரிக்க ஜெய்திபுன் அசுலம் என்கிற நபித்தோழர் போய் பார்க்கிறார் அவர் கூறுகிறார் அபுதுஜானாவுடைய மகம் அபுதுஜானாவுடைய முகம் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது அவ்வளவு ஒரு ஒளிமயமாக இருந்துச்சு இருப்பது உடம்பு சரியில்லாம இருக்கிறாங்க காய்ச்சலோ அல்லது வேற ஏதேனும் ஒரு உடல் நலக்குறைவு பொதுவாக உடல் நலக்குறைவா இருந்தா அந்த நலக்குறைவனுடைய ஆரோக்கிய குறைவனுடைய வெளிப்பாடுகள் முகத்திலும் தெரியும் நல்லா இருக்கும் முகமெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது குளிக்காததாலும் அல்லது உடலில் ஏற்பட்ட உபாதைகளின் வெளிப்பாடும் மொத்தத்தில் முகம் உட்பட எல்லாமே சோர்வடைந்திருக்கு ஆனால் அந்த அபுதிஜானா அபியுல்லானுடைய உடல் சோர்வாக இருந்தது முகம் மட்டும் ரொம்ப பிரைட்டாக இருந்துச்சு அவருடைய முகம் அப்படியே பிரைட்டாக இருந்தது இந்த ஜெய்து ஜெய்து பின் அசலும் அபியுல்லானும் கேட்டுட்டாங்க அவங்கள்ட்ட என்ன உங்கள் முகம் இவ்வளோ பிரகாசமாக இருக்குதா என்ன காரணம் இந்த பிரகாசத்திற்கான காரணம் என்ன மாலி வட்டி ஹல்லல் ஏன் உங்கள் முகம் எவ்வளவு பிரகாசமாக இருக்கு எல்லா முஸ்லிம்கள் என் உட்பட எல்லா சகோதரர்களும் இதை கல்வி பதிவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்மளுடைய நம்முடைய மரண தருவாயிலும் முகமும் நம்முடைய அகமும் பிரகாசமாக இருக்க வேண்டும் பிரபுல் ஆளுமை நல்லாக நமக்கு தோக்கீட்டு செய்தார்கள் அப்ப பிரகாசமான முகத்தோடு இருப்பதற்கு நாம் என்ன செய்யணும் சகஜத்து சொல்வது அது செய்வது இது செய்வது என்கிற மிகப்பெரிய பெரிய அமல்கள் எல்லாம் கூட அவசியம் இல்லை அந்த சஹாபி கூறுகிறார் மாமின் அமலி செய் உன் அவுசப்பு மின் இசனத்தையும் 
என்னுடைய அமல்களிலே இரண்டே இரண்டு அமல்களை தேர வேறு எதுவும் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சிறந்த ஒரு அமலாக எனக்கு புலப்படல நிறைய அமல்கள் செய்திருக்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய அமல்களில் என்றும் இரண்டே இரண்டு அமல் எனக்கு மிக உன்னதமாக மிக உயர்ந்ததாக தென்படுகிறது என்று சொல்லிவிட்டு அந்த இரண்டு அமலையும் நமக்கு அடுக்குகிறார் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார் அதில் ஒன்று அம்மா அடுகுமா நான் எனக்கு தேவையற்ற விஷயங்களை ஒன்றுமே பேசுவது எது எனக்கு தேவையில்லையோ அவசியம் இல்லையோ என் சம்பந்தப்பட்டது இல்லையோ அந்த விஷயத்தில் நான் வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்துவதே இல்லை இரண்டாவதும் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு அவசியமான பண்பு இப்பக்கான கல்வியில் முஸ்லிமீன சலீம இதர முஸ்லிம்கள் விஷயத்தினுடைய கல்வி எப்பொழுதும் சலீமாக ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு இருக்கும் யாரை குறித்தும் தவறான எண்ணம் எனக்கு ஏற்படவே ஏற்படாது இப்பக்கான கல்வி நீ முஸ்லிமீன சலீம முஸ்லிம்கள் விஷயத்திலே என்னுடைய உள்ளம் சலாமத்து பெற்றதாக தீய எண்ணங்களை விட்டும் நீங்கிய நல்ல எண்ணம் நிறைந்ததாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு தான் என்னுடைய இந்த முக பிரகாசத்திற்கும் அகத்தினுடைய பிரகாசத்திற்கும் காரணம் என்று அபு துஜானா அறிவியல் சொல்வதை நாம் எல்லோரும் நம்முடைய நம்முடைய கல்வியில் அதை பதிவு செய்துள்ளது இப்போ கண்ணியமிக்கவர்களே நாம் உதிர்க்கிற வார்த்தைகள் மிக முக்கியமான அதற்கான முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் நாவிலே கேட்டால் அவர்களுக்கு நீங்கள் போன் செய்து கேட்டால் அவர்கள் சொல்வார்கள் புகாக்கள் ஒரு வார்த்தை இரண்டு பேரை இணைத்து விட்டு ஒரு வார்த்தை அந்த ரெண்டு பேரையும் பிரித்து விட்டு கணவன் மனைவியாக இணையக்கூடியவர்கள் நேற்று வரை அவங்க ரெண்டு பேரும் யார் யாரோ ஏதேதோ குடும்பத்தில் உள்ளவங்க உதாரணத்துக்கு சொல்றாங்க ஒருத்தர் வடகரையில் இருப்பாரு கணவர் மனைவி வந்து நம்முடைய நீரூரை சார்ந்த பெண்மணியாக இருப்பார் அல்லது இங்க மாப்பிள்ளை அங்க பொண்ணு இதை நான் கொஞ்சம் பக்கமா சொல்றேன் நம்ம ஊர்ல பெரும்பாலும் ரொம்ப தொலை தூரத்துக்கு பொண்ணு எடுப்பது இல்லை ஒரு கற்பனைக்கு வச்சுக்கிறோமே ஒருத்தர் கன்னியாகுமரியில இன்னொருத்தர் காஷ்மீர்ல என்று வைத்துக்கிறோம் இதுதான் எண்டு டு எண்டு இந்த ரெண்டு இடத்துல இருக்கக்கூடிய மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும் கணவனும் மனைவியும் ஒரே ஒரு வார்த்தை உடலாலும் உணர்வுகளாலும் சிந்தனைகளாலும் செயல்பாடுகளாலும் இணைந்து விடுகிறார்கள் அப்படியானால் இந்த வார்த்தையினுடைய மதிப்பு என்ன இது வந்து உலக வாழ்க்கையில இன்னொன்றையும் நான் உங்களுக்கு சொல்வேன் ஒருத்தர் வாழ்நாள் முழுவதுமே குப்பரிலும் சிறுக்கிலும் திளைத்து இருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட அறுபது எழுபது வயசுக்கு மேல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு அவர் காத்திராகத்தான் இருக்கிறார் அல்லாஹுடைய நாட்டம் இறுதி நேரத்தில் அல்லாஹ் அவருக்கு கலிமாவை நசீபாக்கினார் அல்லாஹ் அவருக்கு ஹிதாயத்தை எழுதிவிட்டான் அவர் மரணித்தாலும் அல்லாஹ் அவருக்கு சொர்க்கத்தை தருகிறார் ஆச்சரியமா இருக்குது ஒரு வார்த்தைக்கு இவ்வளவு வெயிட்டா ஆம் வார்த்தை தான் அல்லாஹ் இது நம்ம சட்ட திட்டங்களுக்கு வார்த்தைகளை தான் கவனிக்கப்படுகிறது கல்வை அறியக்கூடியவன் அல்லாஹுவாக இருந்தாலும் வெளிரங்கத்தில் ஒருவரை ஒருவரின் மீது நம்முடைய சட்டங்களை நாம் சொல்வதற்கும் அவரை முஸ்லீமாக மதிப்பதற்கும் வார்த்தை தான் நெய் அப்போ ஒரு காப்பில் களிமாவின் மூலமாக சொர்க்கத்தை பெறுகிறார் அல்லாஹு காப்பாற்ற வேண்டும் மின்ஹா பல ஆண்டுகள் முமின்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய முமீனாக வாழக்கூடிய ஒருவர் அல்லாஹு நாட்டப்படி இறுதி நேரத்தில் அவர் முருசத்தாகி விட்டார் களிமாவை விட்டு வெளியேறி விட்டார் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறி விட்டால் அந்த நிலையில் மரணித்தார் அவர் அவர் செல்வது நரக என்னங்க அவர் தான் எழுபது வருஷம் முஸ்லீமா வாழ்ந்திருக்கிறார் ஒரு ஏழு நிமிஷ காப்பிரா வாழ்ந்தது போய் நம்ம ஏங்க பெருசா எடுக்கணும் அல்லாஹு பெரிய தயாள குணம் உள்ளவன் தானே கொஞ்சம் பெரிய மன பெரிய மனதோடு அல்லாஹு பொறுத்து கொள்ளலாமே வார்த்தை கடைசி நேரத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்க பார்க்கலாம் நம்முடைய செயல்பாடுகள் இருக்குல்ல உதாரணமாக நாம இப்ப நடந்து போறோம் வர்றோம் ஒரு இடத்துல நிக்கிறோம் கொள்றோம் அந்த இடம் கோயில் குளமாக இருந்தால் கூட நம்மை குறித்து தவறான எண்ணங்கள் வராது ஆனால் வார்த்தைகள் சொல்லிவிட்டால் ஒரு குபருடைய கலிமாவை நாம் உதிர்த்து விட்டால் நம்மை காப்பிராக பார்ப்பார்கள் நம்மை குறித்து பல்வேறு வகையான வார்த்தைகளை சொல்வார்கள் அல்லாஹும் ரசூலும் நம்முடைய நாவிற்கு கொடுக்கக்கூடிய நாம் ஒரு கணம் சிந்திக்க வேண்டும் அப்படியானால் அந்த நாவை அடக்கி ஆளக்கூடிய அந்த நாவை கட்டுக்கோப்பாக வைக்கக்கூடிய கடமை நமக்கு உண்டு நம்முடைய வீட்டு பெண்களுக்கு நாம் இதை அடிக்கடி சொல்ல வேண்டும் காரணம் அதிகமாக பெண்கள் அவர்கள் சொல்லுகிற வார்த்தையால் அவர்கள் உதிர்க்கிற வார்த்தைகளால் அவர்கள் நரகம் செல்வதை நாம் அதிசின் வழியாக தெரிந்து வைத்தோம் 
நபிகள் நாயகம் சொல்லாத சொல்லுவாங்க ஒரு தடவை ஈதுடைய தொழுகை முடிந்த பின்பு பெண்களின் பக்கமாக வந்து சொல்லிக்கொண்டே போவார்கள் யா மாசரன் நிசா தசப்தக்கன ஓ பெண்களே நீங்கள் ஏதேனும் நகை நட்டுகளை சதக்கா செய்தாவது உங்களை சதக்கா செய்து வாருங்கள் நரகத்தை உங்களை காப்பாற்றி வாருங்கள் ஏனென்றால் இன்னீர் அகலினார் நரகத்தில் நீங்கள் அதிகமாக இருப்பதை நான் பார்த்தேன் சொன்னார் நரகத்திலே பெண்கள் அதிகமாக இருப்பதை நான் பார்த்தேன் ஆகவே நல்ல எண்ணத்தோடு சொல்கிறேன் உங்களை நீங்கள் நரகத்தில் இருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ள காசு பணங்கள் பெண்களிடத்துல அதிகமாக பயன்படாது இருக்காது அதனால் அவர்களுக்கு உண்டான நக நட்டுகளை தான் நபி சொல்லுவார்கள் அவங்க மெயினாக சொல்றார் ஆக அங்கு நோக்கம் என்ன அப்படின்னா நரகத்தில் இருந்து உங்களை விடுவித்துக் கொள்ளுங்கள் காரணம் என்ன உங்களுடைய அந்த பெண்கள் கேட்கிறாங்க யாரும் சொல்லல ஏன் நாங்க வந்து நரகத்தில் அதிகமாக இருக்கிறோம் இப்ப நபி அவங்க சொன்னதுல ரெண்டிலே ஒன்று நீங்கள் வந்து அதிகமாக சாபங்கள் இடுகிறீர்கள் திட்டுகிறீர்கள் ஏசுகிறீர்கள் இந்த திட்டுவதும் ஏசுவதும் நம்முடைய நாவில் இருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் அப்ப இந்த பெண்களுடைய நரகத்திற்கான ஒரு காரணமாக அமைந்தது அவருடைய நாவு என்று சொன்னால் நம்முடைய வீட்டு பெண்களுக்கு நாம் இதை நினைவுபடுத்த வேண்டும் நாவை கட்டுப்படுத்தி வாழ்க்கை பேசாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்லை ஆனால் பேசுவதாக இருந்தால் பயனுள்ளதை மாத்திரம் பேச இல்லை என்றால் நாம ஏதேனும் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லுவோம் உதாரணமாக ஒருத்தர் மீது உண்டான கோபத்தில் அல்லது ஒருத்தர் தவறு செய்கிறார் என்று வையுங்கள் நம்ம கண்ணு முன்னால ஒருத்தர் தவறு செய்கிறார்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தம்பி இந்த தவறில் இருந்து விலகிக்கொள் இவ்வளவுதான் நம்முடைய கடமை நம்ம ஒரு டார்ச்சர் பண்ணக்கூடாது தம்பி நீ தவறு செய்யறப்பா நீ இதுல இருந்து நீங்கி ஆகணும் நீங்கி ஆகணும் நீ சரி ஒரு கட்டத்தில் கோபப்பட்டு நாம இப்படி ஒரு வார்த்தையை சொன்னோம் நீங்க என்னப்பா இப்படி தவறு செய்கிறாய் உனக்கு எல்லாம் சொர்க்க கிடைக்குமா எனக்கு தெரியலப்பா என்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லிவிட்டால் நம்முடைய மற்றொருவர் அதிக அபரீடுமான ஈடுபாடு கொண்டவர் ஒருவர் இன்னொரு ஒரு பாவம் இந்த இபாதத்தில் உள்ளவருக்கு வேலை என்னன்னா அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் அக்கச்சேர்த்து பாவத்தை குறைச்சிக்கோ பாவத்தை குறைத்துக் கொள் பாவத்தை விட்டு தவிர்த்து கொள் என்று பார்க்கும் போதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டனர் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா பரவாயில்ல ஒரு நாள் யதார்த்தமாக பார்க்கிறார் அவர் மறுபடியும் அதே மாதிரி பாவத்தை ஈடுபட்டு அந்த நேரத்தில் இத்தனைக்கு அவர் சொல்லுகிறார் அந்த மனிதர் இப்ப என்ன விட்டுடு நீ ஒண்ணு எனக்கு ரகீபாக அனுப்பப்படல நீ ஒன்றும் எனக்கு என்னை கண்காணிக்கக்கூடிய பொறுப்பில் ஒன்று இந்த துணியாக வரல என்னுடைய சகோதரன் என் மீது நல்ல எண்ணத்தோடு ஏதேனும் சொல்லக்கூடிய உரிமை உள்ளவன் ஆனால் அதற்காக பார்க்கும் போதெல்லாம் அக்குசீர் அக்குசீர் பாவத்தை குறைத்துக் கொள் பாவத்தை தவிர்த்து கொள் அது நல்லதல்ல என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்காத புல்ல நீ ஒரப்பி என்னையும் என்னுடைய ரப்பையும் நீ தனியாக விட்டுடு என்னுடைய ரப்பை என்னை மன்னிப்பான் நபர்களுக்கு ரப்பு மன்னிப்பான் என்கிற ஒரு ஒரு ஆதரவு வேண்டும் தண்டிப்பான் என்கிற பயமும் வேண்டும் வெறும் ரஜா மட்டும் வச்சுட்டு வாழ்ந்துட முடியாது அல்லாக மன்னிப்பான் என்கிற ஆதரவோடு மட்டும் இருந்தால் பாவங்கள் பல்கி பெருகிவிடும் தண்டிக்கவும் செய்வான் என்கிற பயம் இருந்தால் பாவத்தின் சதவிகிதம் குறையும் மனிதர் சொல்கிறார் என்னை விட்டுடு நீ ஒன்றும் என் மீது ரத்தீபாக கண்காணிப்பவனாக அனுப்பப்படல என்று சொல்றார் அவர் ஒரு நாள் என்ன செஞ்சார் இவருடைய அந்த பாவத்தின் ஈடுபாடை பார்த்துட்டு அல்லாஹ் உன்னை மன்னிக்கவே மாட்டான் பார் உன்னை எல்லாம் அல்ல சொர்க்கத்தில் நுழைக்கவே மாட்டான்னு சொல்லிட்டார் அல்லாஹ் உடைய நாட்டம் ரெண்டு பேரும் அல்லாஹ் ரூ கைப்பற்றி தன் இடத்துல கொண்டு வந்தான் ரப்புல் ஆலமுக்கு முன்னால் அந்த ரெண்டு பேரும் நிப்பாட்டப்பட்டாங்க அல்லாஹ் இந்த இந்த முஜித்தகிதும் பிள்ளி இபாதத் இபாதத்திலே அபரிமிதமான ஈடுபாடு கொண்ட நபரிடத்துல கேட்கிறான் நீ எப்படிப்பா அப்படி சொல்லுவ என்னை பற்றி உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா அக்குன்ச ஆடி மம்பி நீ என்னை பற்றி நன்கு அறிந்தவனாக இருந்தாயா என்னுடைய கையில் உள்ள மகுபிரத் என்கிற அந்த தன்மையை உன் கைவசம் எடுத்துக்கொண்டாயா மன்னிக்க மாட்டேன் அல்லாஹ் உன்னை மன்னிக்கவே மாட்டான் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு உனக்கு துணிச்சல் கொடுத்தது யார் என்று சொல்லி அவனை அந்த இவாதத்தில் மூழ்கி இருந்த மனிதனை அல்லாஹ் நரகத்திற்கு செல்ல சொல்கிறான் செல்லும்படி சொல்கிறான் இந்த பாவி அல்லாஹ் உத்தாரா உதுகுலில் ஜன்னா சொர்க்கத்தின் நுழை என்று சொல்கிறான் நமக்கு இது புரியலைன்னா 
ஏங்க அவர் தான் வாழ்நாள் முழுவதும் விவாதத்தில் ஈடுபட்டவர் ஆயிடுச்சு அவருக்கு ஏன் நரகத்துக்கு போகணும்னு சொல்லணும் அல்லாஹு தாலா நாள கையாமத்து நாளையில நம்மை சொர்க்கத்தில் நுழைப்பது அவனுடைய ரகமத்தை கொண்டு நம்முடைய அமல்கள் என்பது வெளிரங்கமான காரணம் ஹக்கீக்கத்தில் அல்லாஹுடைய ரஹமத்து தான் நம்மை சொர்க்கத்தில் பிரவேசிக்க செய்யும் அதே போல அல்லாஹு தாலா நரகத்தில் நுழைத்தால் அல்லாஹுடைய நீதத்தின் அடிப்படையில அது இருக்குமே தவிர அநீதத்தின் அடிப்படையில இருக்காது ஆகவே இதுல நாம வந்து அப்ஜெக்ஷன் இவரான என்று சொல்லிட முடியாது அல்லாஹுடத்துல அல்லாஹு தாலா இவர் சொர்க்கத்துக்கு போக சொன்னா இந்த பாவிய அந்த இவாதத்தில் ஈடுபட்ட நபரை நரகத்திற்கு போக சொன்னான் ஹதீசனுடைய ராவி செய்தினா அபு ஹரிரா அப்படின்னா அவர்கள் பிறகு அதற்கு காரணம் சொல்வார்கள் எதனால அல்லாஹு தாலா அவரை நரகத்திலே போக சொல்கிறான் என்கிற காரணத்தை அபுகிறாள் சொல்லும் போது நமக்கு இப்படி சொல்வார்கள் வல்லதி நக்தி வியதி என் உயிர் எவன் வசம் உள்ளதோ அந்த ரப்பின் மீது சத்தியமாக அன்னகூத்தின் அவர் இப்படி ஒரு வார்த்தையை பிரயோகித்து விட்டார் கடமையும் அவசியமும் என்ன என்பதை ஒவ்வொருவருக்கும் இஸ்லாமிய சத்தமும் கற்றுக்கோப்பாக <laughs> பேசாமல் கூட இருந்து விடும் அதுவெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அல்லாஹுடைய ரசூல் செல்வார்கள் அல்லாஹுவை கொண்டும் ஆகிரத்தை கொண்டும் விமான் கொண்ட மனிதர் ஒன்றும் நல்ல விஷயத்தை பேசட்டும் இல்லைன்னா அமைதியா இருக்கட்டும் நாயகமே சொல்றாங்க அல்லது மௌனமாக இருக்கட்டும் என்ன காரணம் சரி நம்ம மௌனமாக இருந்தால் நம்மளை வந்து ஊமன் நினச்சிக்கிருவாங்க நாம் மௌனமாக இருந்தால் நமக்கு விஷயம் தெரியாது நினச்சிக்கிருவாங்கன்னு சொல்லி தெரியாதது இல்லாமல் தெரிந்ததாக காட்டிக்கொண்டு பேசினால் எவ்வளவு பெரிய பாவத்தை அது கொண்டு சேர்த்திடும் இருப்பது ஒரு நாவு ஆனால் அந்த நாவினுடைய தோற்றங்கள் பல பொய் சொல்லுகிற நாவாக நம்முடைய நாவை நாம் பிரயோகிக்கிறோம் கோல் சொல்லுகிற நாவாக நாம் அதை உபயோகிக்கிறோம் புறம் பேசுகிற நாவாக நாம் உபயோகிக்கிறோம் பிறரின் மீது அப்பாவியின் மீது பத்தினியான நபரின் மீது யுத்து கட்டுகிற நாவாக அந்த நாவை நாம் உபயோகிக்கிறோம் எவ்வளவு பெரிய பாவம் நாவின் வழியாக சம்பாதிக்கப்படுகிறது காசு பணங்களை சம்பாதிப்பதை விட பாவங்களை நாவின் வழியாக சம்பாதிப்பது மிக அதிகமாக காணப்படுகிறது இஸ்லாமிய பெரியவர்களே உண்மையில கல்வி திறந்த விஷயங்களை பதியுங்கள் என் நாவு என் வசம் உள்ளது அதை நான் உபயோகிக்கிற போது யோசித்து யோசித்து உபயோகிப்பேன் வார்த்தைகள் நல்ல வார்த்தைகள் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் சொல்றான் அல்லா உண்டாலா சஸ்திகளை திக்கிடுகளை பற்றி சொல்லும் போது நிறைய செய்யுங்கன்னு சொல்றான் ஏன் அப்படின்னா அப்படியாவது நாவு வந்து அப்படி யூஸ்ல இருக்கட்டும் யூசேஜில் இருக்கட்டும் சும்மா இருந்தாதுன்னா என்னத்தையாவது பிரசாதுகளை பேச சொல்லுது ஏதாவது தீபத்து நன்னிமத்துகள் அதாவது புறம் பேசுதல் கோல் சொல்லுதுகளை சொல்ல சொல்லுது நாம வந்து நம்ம யூசேஜிலே வைப்போம் யூஸ்ஃபுல்லாகவே ஆக்குவோம் என்ன அப்படின்னா அதிகமாக விற்கிறது நடக்கிற போது உட்கார்ந்து இருக்கிற போது எல்லா நேரங்களும் ஏதேனும் இருக்கு இப்படி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தா ஒண்ணு நாம வந்து நல்ல உபயோகத்துல போயிட்டு இல்லைன்னா அமைதியாக இருக்கணும் உறங்கணும் நாம முடிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னா குறிப்பாக நம்ம ரமதானுடைய காலத்துல செல்ல வேண்டிய சிந்தனை ரமதானுடைய நோன்பை நோற்று கொண்டு பகல் முழுவதும் சும்மா இருக்கிறோங்கிற பேர்ல ஏதேனும் ஒரு பிரசாதான சித்திராவான பாவங்களை நமக்கு பெற்றுத்தரக்கூடிய வார்த்தைகளை புறம் பேசுதலை எல்லாம் நாவி நாள் சொல்வதால் மிகப்பெரிய பாவத்தை சம்பாதிக்க நடிகை நாவினால் நாம் ஒரு வார்த்தையை சொல்லிடுவோம் ஆனால் அதனுடைய விளைவுகளை உறுப்புகள் யாவும் சேர்ந்து அனுபவிக்கிறோம் ஹதீஸ்ல ஹதரத்துல சூழல்லா சொல்லாசவங்க சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு நாளும் காலை பொழுது ஆனதும் எல்லா உறுப்புகளும் சேர்ந்து நாவிடத்துல ஒரு மனு ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குது ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறது இத்தகையில்லாத பீனா நம்ம விஷயத்துல நீ அல்லாவ பயந்து போடு அப்படின்னு நம்முடைய எல்லா உறுப்புகளுமே அல்லாகவை பயந்து கொள் வேடிக்கை கொள் ஏன் இஸ்தகம் தான் அதுக்கு நம்ம தமிழ்ல சொல்றது நீ நல்லா இருந்தா நானும் நல்லா இருக்கும் 
நீ வந்து நல்லா இல்ல அதாவது கோணல் ஆகிவிட்டாய் தவறான வார்த்தைகளை சொல்லிவிட்டால் நாங்களும் சேர்ந்துதான் நல்லா இல்லாமல் போவோம் என்பதாக அதுவும் நாங்களும் சேர்ந்து இல்லை நாங்கள் தான் அதனுடைய விளைவை சந்திக்கிறோம் ஏன்னா நாவை யாரும் அடிக்கிறது சொல்லுவாங்க நாக்க இழுத்து அறுத்துருவன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா யாரும் அறுக்கிறதுலாம் இல்லை எதுக்காக சொல்லப்படுதுன்னா இந்த நாவு தான் இந்த குற்றத்துக்கான காரணம் ஆனால் அடி உதவிகள் விழுவது நம்முடைய உடல் உறுப்புகள் இல்லை இப்படியான இஸ்லாமிய பெரியவர்களே ரபுல் ஆலமி நல்லா அதனால தான் நம்முடைய உறுப்புகளிலே கண் காது நாவு இந்த மூன்றும் தான் விஷயங்களை கேட்பதற்கும் விஷயங்களை பார்ப்பதற்கும் அதாவது பிறருக்கு ஏதேனும் தெரிந்த செய்திகளை கற்றுக் கொடுப்பதற்கும் அல்லாக உறுப்புகளாக ஆக்கியுள்ளார் இதுல காதின் வழியாக பெரும்பாலான குற்றங்கள் வருவதில்லை எனவே காதை அல்லாங்க ஓப்பன் ஆகவே வைத்துள்ளார் காதுக்கு எந்த மூடியும் இல்லை ஓப்பனா தான் இருக்கு கண்ணின் வழியாக பாவங்கள் வருகிறது ஆனால் சதவிகிதம் என்பது நாவோடு ஒப்பிட்டால் குறைவு அதனால் அதற்கு ஒரே ஒரு திரை தான் இமை என்னும் ஒரே ஒரு திரை அல்லாக ஏற்படுத்தியிருக்கலாம் ஆனால் இந்த நாவின் வழியாக வரக்கூடிய தீங்குகள் ஏராளமாக இருப்பதனால ஒரு ஹதீஸ் வருது அருமை நாயகம் சொல்லுவாங்க நால கயாமத்து நாளையில மக்களை அதிகம் நரகத்தில் பிரவேசிக்க பிரவேசிக்கக்கூடிய அதாவது நுழைய வைக்கக்கூடிய பாவம் என்ன ஒன்று சொன்னால் அல் பமு அல் பருஜு அவனுடைய நாவும் அவனுடைய பிறப்புறுப்பும் என்பதாக அருமை நாயகம் சொல்லாதோ சொல்வார்களே அப்படியானால் நரகத்திலே நுழைக்கக்கூடியது இந்த நாள் அதனால் அல்லாஹ் இந்த நாவை இரண்டு கேட்டுகளை கொண்டு அழைத்திருக்கிறான் பல்லி என்கிற கேட்டு உதடு என்கிற கேட்டு இந்த ரெண்டு கேட்டையும் உடைச்சிக்கிட்டு தான் இந்த நாவு வெளியே வரும் ஆனால் என்னென்ன வார்த்தைகளை என்னென்ன வசவுகள் எல்லாம் அது செய்யுது அதனால் எவ்வளவு விளைவுகளை அது சந்திக்குது என்பதை இஸ்லாமிய நபர்களாக நாவு சிந்திக்க கடமைப்பட்டுள்ளோம் ரபுல் ஆலமின் அல்லாஹ் நாவை பேணி வாடுகிற நன்மக்களாக ஆக்கிறவனாக நால கயாமத்து நாளையில இந்த நாவின் வழியாக விற்கிறர்கள் குரான் ஓதுதல் இது போன்ற நல்ல அமல்களை செய்த நன்மக்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கிறவனாக என்கிற நல்ல துவாக்களோடு நீண்ட நடிய நாட்கள் நோய் நடிகள் இல்லாமல் மன அமைதியோடும் இன்பத்தோடும் அல்லாஹுவை நின்று தொழுது வணங்கி வழிபடும் பாக்கியத்தை அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் நம்மை பெற்றெடுத்த நம்முடைய பெற்றோர் நமது மனைவி மக்கள் உற்றார் உறவினர் யாவருக்கும் தந்தர்களுமானாக நமது உயிருக்கு உயிரான உயிரினும் மேலான கண்மணி நாயகம் செல்லல்லாஹு அலேஹி செல்லும் அவர்களை கனவிலும் நினைவிலும் கண்டுகளுக்கு வாடுகிற தோப்பியத்தை தந்தருவானாக மருத்துவமனை செலவுகளை விட்டும் மருத்துவமனை சிரமங்கள் வெட்டும் அல்லாக நம்மை பாதுகாத்தருவானாக சௌபா இல்லாத திடீர் மரணங்கள் வெட்டும் அல்லாக நம்மை பாதுகாத்தருவானாக பயணங்களின் போது அல்லாகவே நமக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் வலதிலும் இடதிலும் பாதுகாவலனாக வந்தருவானாக வெளிநாடுகளில் வசிக்கக்கூடிய நம்முடைய உறவினர்கள் சொந்த பந்தங்கள் சலாமத்தோடும் பொருளாதார அபிவிருத்திகளோடும் வாழக்கூடிய தோப்பியத்தை அல்லாக தந்தருவானாக என்கிற நல்ல துவா உங்கள் அனைவரின் துவாவை ஆதரவு வைத்தவனாக எனது வார்த்தைகளை நிறைவு செய்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி தாலா வரகாத்தூர்